Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes para ustedes, para todos los televidentes de Libero. El hombre tiene Hola, palabra, Martín. el hombre promete y cumple. Las luces de la calle Corrientes no lo cambiaron ni un poquito. ¿eh? Pero nada, ¿eh? absolutamente nada. Responde al minuto, al segundo del WhatsApp. Ya tenés la respuesta en forma inmediata. Eso habla de que una, un, un hombre que tiene varias estrellitas, varias Copas Libertadores ganadas, no ha cambiado ni un poquito. Y en la previa de lo que va a ser el gran clásico de Rosario, entre Newells y Rosario Central, en este caso en el Parque Independencia, tiene la deferencia de atendernos a los que somos sus amigos, ¿no? los que siempre, más allá de alguna crítica, lo hemos tratado de primera. ¿Todo bien, amigo? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí, bueno, con gusto poder hablar un poco de fútbol, como es... Eh, así que... que tra Hablaba. Tranquilo. Se viene un clásico, un clásico más. Eh, bueno, habrás visto porque has, seguramente has caminado la ciudad, está alterada como siempre, porque más cuando se juega eh, un clásico. Así que bueno, ojalá que sea normal y que, bueno, que el partido lo gane el que, que juegue mejor. Ariel ha hablado de tu camisa, de la que estuviste hoy. ¿Es la misma de la conferencia de prensa? No, esta? no, 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 no sí, se cambió claro, por eso, claro. No, no era floreada. No, claro, era me la robó a mí, me robó la idea de Martín. Mí. Puesta, Mira, yo me, la, yo me la traje hoy, Patón. Me, me traje claro. una muy parecida esta. a la tuya. Me robaste Son la to... idea, me robaste la idea. Son, son de Ecuador, son de allá de claro, caribeña, zona, caribeña. de Centroamérica, claro. de Centroamérica. Eh, claro. Tienen vida, tienen mucho color, mucho circo, ¿eh? Claro, sí, sí. No las elijo yo tampoco, ¿eh? <risa> señora, seguramente. Claro, sí, mi señora la elijo. Y el domingo al parque, ¿con qué camisa vas? ¿Qué color? No, no, no. El... ¿Ninguno vinculado al rojo y negro? ¿O no, o no le das importancia a eso? No, no, voy con una azul y amarilla. Ah. Oh. Voy con una azul y amarilla que también la, la traigo de Centroamérica. Mirá. Que la compré allá. La vi y me la compré. Así que voy a ir con eso. Seguramente me voy a ir con un, un suéter por la duda, porque me van a romper los huevos seguramente el árbitro que por el, con los colores. Pero bueno, yo creo que, a ver, creo que el domingo, ahora la temperatura es 35. Sí, sí. Imagino que sí, el día domingo sí. también. Sí. ¿Cómo vas a llevar si su te pones un suéter, Parece va a estar complicado. Llueve, ¿no? Va a estar complicado. <risa> sí, pero... No, pero está, está anunciado lluvia, parece, sí, para bravo, el domingo. Bravo, bueno, pero no bravo. creo que baje la temperatura. Eh, esperemos, esperemos que no. <risa> ¿Qué ¿Qué no? La deja picando, Pato, la deja picando. Lo voy, voy a llevar por la duda. La 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 bueno, a ver, yo te hago una, una solita porque le dije que se la iba a hacer y va a tirar un título y después ustedes se meten con, con el partido del, del fin de semana. Está la famosa Supercopa Argentina, frente a Boca. Por ahora la fecha, jueves 7 de abril en Mendoza. ¿Mm? Campeón de la Superliga, campeón de la Copa Argentina. Parece que Boca no la quiere jugar. ¿Tenías algo para decir? No, olvídate. Nosotros no, yo no, no jugamos si, no, si Boca no la quiere jugar. Así que no, seguramente no nos vamos a presentar. Si, como es, <coughs> aparentemente Boca no lo quiere jugar ese día, <coughs> la quiere pasar para más adelante, me parece que es una locura como es, eh, así que no, no, no sé, no sé lo que va a pasar, ahí con los dirigentes lo estuvimos hablando hoy a la mañana, así que se van a encargar ellos de hablar y a ver qué es lo que van a decidir. Si dan tantas vueltas con la fecha, sentar, no se presenta y listo. Pero no lo presenta muy listo, tienen tanto lío que se la den a la copa y listo. Ahí tenés el título, adelante chicos, los ah, escucha el patón. Hola patón, querido, soy Martín Souto, un placer charlar con vos como siempre. Cuando decías no nos presenta muy listo, pensé, tal, ¿cómo andás? pensé que ibas a decir... Eh, que nos den la copa a nosotros. Está diciendo, no, no importa, que se la queden ellos. No, pero lo que pasa es que están eh, queriendo cambiar una fecha que ah, ya estaba ah, estipulada está bien, está bien. Y, y, no, 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 y que no se puede cambiar. Entonces, si tienen partido a los tres días o tres días antes, nosotros también. Bueno, estas son las reglas de juego. Uh -huh. eh, nos tocará en Mar del Plata, iremos con cada uno con con avión eh, eh, charter y eso, sí. pero el partido se tiene que jugar cuando estaba previsto. Me parece que es una, una locura decir eh, no, no lo quiero jugar. Está bien. Bueno, pero en, en lo inmediato tenés nada más y nada menos que el partido tal vez más importante del año, del semestre. No sé, vos me dirás, bueno, una final con Boca también lo es, pero ¿quién mejor que vos para contarnos lo que significa un, un superclásico rosarino, como le digo yo? Eh, es un partido en sí. el cual Central 
es, es banca Patón por, por los últimos tiempos y por la eliminación en, en, en la Copa Argentina o no, no, no? Es un partido nuevo y acá no hay punto y banca. No, no, no. Eh, no, 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 llegan parejo. Llegan parejo los dos equipos, eh, los dos con distintas estructuras, desde lo táctico también, eh, y llegan muy parejos. La verdad, llegan muy parejos los dos equipos. Así que va a ser un partido muy duro, yo creo que va a ser muy intenso y, y que creo que la jerarquía de los jugadores se va a terminar imponiendo y, 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 y va a tener... Eh, definiendo la jerarquía de los jugadores uh -huh. pero te vuelvo a repartir es un partido realmente donde los dos equipos llegan parejo Está bien. Eh, Patón, hablaste de, de la ausencia de, de Orti de lo que significa, a, a de que bancaste a, a Reinaudo y al Colo Gil pero bueno, recién hablaste de jerarquía y pensé en Ortigosa ¿te enojaste un poquito con Orti? ¿lo retaste un poquito por la expulsión? ¿un mucho? ¿un nada? ¿cómo fue después del, después del partido con, con Huracán? No, lo hablamos. Más allá de la, de la calentura que se agarró con el pelotazo ese que tiró, pero eh, como es... Eh, aporta demasiadas cosas como para enojarte por una, por una calentura de ese momento. Como es... Eh, es un jugador eh, muy importante para, para centrar él. <ríe> Lamentablemente, bueno, no puede estar. Así que, bueno, vamos a ver. El Colo Gil, que es totalmente diferente, no, no va a parar de correr claro, los 90 minutos, claro. pero no, no tiene por ahí la posición de pelota que tiene Orti. ¿no? Uh -huh. Patón, la llegada de jugadores históricos es importante para Newbes, ¿no? la llegada de Maxi Rodríguez, Formica, esto, esto te da mucho, y más en el momento en el, en el, en el que está Newbes, ¿no? Sí, sí, le dieron obviamente más jerarquía, más experiencia y es un equipo que de mitad de cancha hacia adelante es un equipo muy peligroso precisamente por estos jugadores que tiene así que bueno estuvimos trabajando algo hoy mañana vamos a terminar de, de definir bien quiénes son los que van a empezar jugando y, y tratar de bueno de armar un, un equipo para para tratar de, de frenar Ah, yo creo Newbel va a salir obviamente en su cancha a tratar de presionar y sí. de, de, tratar de, 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 de buscar el partido. ¿Cuál es el momento más lindo? ¿La previa o el momento en el que se juega? ¿La previa tenés cargadas con amigos o no? <risa> Amigo y por todos lados, no puedo salir a la calle. <risa> Como ese... Están, están todos locos, acá en Rosario están claro, todos locos, les claro, puedo asegurar. Claro, claro. Están todos locos, están, claro, claro. están todos locos, claro. están todos locos acá en Rosario. Y, y como es eh, y posterior al partido, no se puede, hay que ver no cómo se, se sale el partido. Claro. No se puede. Vamos a ver. No, no se puede. Pero, pero igual, igual eh, como es eh, siempre con amigos, salimos a comer, así que bueno, vamos a ver eh, y, y charlar después de lo que pase. Eh, como ese, porque sea como sea, es un lindo partido. Te, eh, les puedo asegurar que es, es un partido que espera la ciudad eh, y ojalá, ojalá que sea un partido tranquilo, sí. que sea un partido de fútbol, nada sí, más. Sí. Que, gane, que gane el que tenga que, que, que tenga que ganar, pero por sobre todas las cosas que sea un partido tranquilo. Eh, a mí me gusta la... A ver, entramos en un terreno peligroso porque siempre... Muchas veces uno tiene miedo de pasarse de la raya. A mí la cargada y el chiste de la cargada de la rivalidad me gusta. Me gusta. Además, eh, conozco mucha gente del Clásico. Por ejemplo, Rosín que vive riéndose y cargando y recibiendo cargadas de, de gente de Newell's. ¿Vos te prendés en esa? ¿Te prendés en ese jueguito de, con amigos de no. Newell? De mandar... No, no te gusta. No, no, no. No no, no, no me gusta, como tampoco me gusta que, que me carguen. Eh, es normal, eh, si me puedo juntar así en, en, en reuniones de amigos muy íntimos, por ahí podemos decir algo, pero no, 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 no soy de cargar Está bien. de nada, no, 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 la verdad que no me gusta. Patón, te cambio de tema. Pasaron siete meses de la eliminación de Argentina en el Mundial. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando viste la eliminación de Argentina en la Copa del Mundo y vos este, podrías haber estado ahí sentado y lo estabas mirando por la tele? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que sentiste en ese momento? Como todos, amargura. 
como es eh, porque Argentina tiene, tiene jugadores como para, como para poder hacer otra cosa, pero bueno, no se pudo dar. Y a mí, como paso por, por la selección, me queda un, un sabor eh, realmente muy bueno, porque haber estado ahí, haber podido dirigir a los jugadores que dirigí, más allá de haber salido mal y bien algunas cosas, eh, fue una satisfacción muy grande. Y en algún momento, cuando pasó aquello, la eliminación y el Mundial Mundial de Argentina, ¿pensaste por dentro...? Esto a mí no, no me podría haber pasado, o sea, eh, está, te daba, tenías como una seguridad de que, más allá de que recuerdo que alguna vez firmaste en una, una pantalla acá, este, con Diego Díaz diciendo, vamos a salir campeón del mundo, bueno, eh, eso no lo podíamos afirmar, pero eso hablaba de una confianza. Eh, ¿Vos sentías que era imposible quedarse afuera tan rápido, que Argentina este, con vos hubiera hecho otro mundial? No, eso nunca se sabe, eh, nunca lo puedes saber. Que obviamente que me hubiese gustado estar, claro, claro que sí. Porque la relación, la relación con los jugadores era buena. Sí. Pero bueno, al margen, fue otra historia, fue otra historia, pasó. Y me quedé muy triste cuando Argentina quedó afuera. Uh -huh. eh, más que nada por todo lo que representa sí. para, para el fútbol argentino sí, 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 claro. y para, toda la, para todos los jugadores argentinos que están afuera. Así que, pero bueno. Sí. Es otra historia. Está bien. Bueno, lo último de Argentina, ya pensando en el futuro. Eh, hace, hace poquito yo este, me, me tomé el atrevimiento de, de hablar y de señalar lo que significan algunos nombres que vos, cuando se pedía renovación, seguiste bancando. O sea, vos apostaste por los históricos, que, los que jugaron las tres finales, lo, los mejores futbolistas argentinos de los últimos tiempos, los que siguen rompiéndola en el fútbol europeo. Pero claro, después del Mundial se acrecentó la idea de la renovación. ¿Vos creés que Argentina necesita una renovación que en todo caso es Messi... Y, y, y toda gente nueva, o que hay futbolistas que no han sido superados y que siguen mereciendo su lugar en la selección, más allá de, de, de que no haber no ha podido campeonar o de que ya estén pisando los 30 años. ¿Cómo lo ves? A ver, eh, para mí eh, hay que tener mucho cuidado con el tema de la renovación. Ahí va. Porque, más que nada, porque no es fácil jugar en la selección. Uh -huh. No es fácil darle una camiseta eh, de titular y que juegue en la selección y que pueda rendir de la misma forma que rinde en su club en otro lado. Hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero apostar por los históricos y por los jugadores que ya tienen eh, un recorrido importante en la selección y saben lo que representa ponerse la camiseta de la selección. Eh, más allá de que pueda aparecer algún jugador joven o algún jugador nuevo que, como es que uno, uno puede ir sumando. Pero los referentes siempre son los más importantes. Patón, eh, ¿preocupa el, el, el tema del, del descenso? Porque uno mira la tabla y ve que tanto Central como Newells, a ver, no están ahí, pero están cerquita. ¿Es, es preocupante o no? ¿Hay que mirarlo, claro. hay que prestar atención o no? Claro que hay que mirarlo. Claro, hay que mirarlo y, y obviamente que... Uno lo mira y está preocupado para tratar de sacar punto y, bueno, obviamente, tratar de alejarse de esa posición. Y, y, y vamos a tratar de, de hacerlo. Pero eh, no, no es fácil y hay varios equipos que están comprometidos. ¿eh? Sí, sí, hay varios. Hay varios. Para colmo, descendiendo de A4, está, está muy difícil el, el tema. La verdad que está muy difícil. Ahora es increíble la historia de Central y Newbers que en su momento tuvieron equipos muy buenos, qué sé yo, el equipo del Tata y después vino el equipo del Chacho y ahora están los dos en la misma situación, bueno, y que el, no peleando, pero es el campeón cerquita. de la Copa Argentina, además. Claro, o sea, increíble esto, porque están los dos casi iguales en el tema del descenso, o sea, no están cerca, pero están ahí. Sí, por eso te digo que es preocupante y tenemos que focalizarnos en eso y tratar de sacar puntos para tratar de de alejarnos y, y estar más cómodos. Claro. ¿Los nuevos cómo vienen, Patón? ¿Los ves acomodados ya? ¿Necesitan un, un tiempo? Que también es normal, ¿no? Y, y más teniendo en cuenta siempre lo difícil que es jugar en un equipo como Central. Sí. Pero todavía le falta. Le falta acomodarse, le falta acostumbrarse al fútbol argentino, que es totalmente diferente. Claro. Que es mucho más agresivo 
que es más físico y yo creo que le va a llevar, le va a llevar eh, un par de semanas más. Pero son buenos jugadores, técnicamente muy buenos, así que yo calculo que se van a adaptar rápido. Gracias, Patón, por la charla. Eh, una gracia, Patón, eh. bien. Un placer charlar con vos. ¿Y de, cómo sale el partido, vecinos? <risa> Gana Central, uno así. <risa> ¡Ah, mira vos! Ahí está. Ahí tenés el título, Quique. Abrazo grande, Patón. Ahí está. Claro que sí. Eh, domingo, 19 horas. ¿Cómo te imaginas? ¿Festejando? <risa> bueno, me imagino que sí. Más allá de, de todas las dificultades que vamos a encontrar. Bueno, estamos planificando para ver si lo podemos ganar. El título es ese, gana Central 1 a 0, clarísimo, ya, el Zócalo urgentemente, como el de entregamos la, la Supercopa Boca, ¿no? No nos presentamos, entre tantos otros títulos. Eh, atento el productor. Y preguntarte por el arbitraje. Eh, ah, claro. Diego Valva dirigió el clásico. Ah, claro. Sí. No estás muy contento con la designación. No, yo pensé que iban a poner a, a alguien de más jerarquía, es decir, no, no, no es mal árbitro. No es mal árbitro. Ojalá que tenga un, un, buen, un buen partido y que lo, lo pueda llevar bien. Porque es un partido muy pesado. Es un partido pesado. Yo te puedo garantizar que es pesado. Y va a ser muy importante, eh, como es la, 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 la jerarquía del árbitro, para que pueda llevarlo bien y sacarlo sin problema. ¿Quién te hubiera gustado? No, no importa quién. Digo que a lo mejor... Eh, yo pensé que iba a ser Pitana, por, por, por experiencia, eh, Lustó, pero bueno, eh, eligieron a Val y, y, y ojalá que, que, que haga un buen partido. ¿Le está metiendo un poquito de presión? No, no, digo, ojalá que haga un buen partido, <risa> nada más. Ahí tienes otro título, ¿eh? esperaba otro, otro árbitro de jerarquía. Yo lo que pensábamos que, que iba a ser Pitana, pero pensábamos, pero después, bueno... Lo, salió sorteado a Val, será Val y o, ojalá que haga un buen partido. Vamos con los...